Hello my dear friends. Welcome to today's session on breeds of dairy cattle. This session on the George fifth semester 6B livestock management one low one twenty oka important and the exam point of view important and at twenty oka question and matter. Okay, this course to one day manum motum livestock management one and a course in just to four hundred rupees charge to manum and the access you don't zero to the dan goes a major else in the end ledu just to. ఈ సెవెన్ త్రీ ఎయిట్ టూ వన్ ఎయిట్ వన్ నైన్ సెవెన్ ఫోర్ అనే నెంబర్కి జస్ట్ ఫోన్ పే చేయండి నాకు జస్ట్ అది స్క్రీన్ షాట్ వాట్సాప్లో ఇదే నెంబర్కి పంపించండి నేను ఈ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్ ఖచ్చితంగా అందరికీ యూజ్ అయ్యే విధంగా ఎగ్జామ్లో ఈజీగా రాసే విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దానిలో ఎలాంటి డౌట్ అయితే లేదు అదేవిధంగా కావలసినంత మనకి ఎంత ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెటీరియల్ కావాలో అంత మాత్రమే మీకు క్రిస్పీగా నోట్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి చూడండి లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్లో బ్రీడ్స్ ఆఫ్ డైరీ క్యాటిల్ అనేసేసి ఇవ్వడం అని జరిగింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లేటెస్ట్ సీది వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ స్టాక్ లైఫ్ స్టాక్ అంటే ఏం లేదు యాక్చువల్గా కొన్ని ఎనిమల్స్ని మన యొక్క పరిధిలో పెంచుకోవడాన్ని కొన్ని ఎనిమల్స్ని మన యొక్క పరిధిలో అంటే మనం పెంచుకునే వాటిని ఏమంటారు అంటే లైవ్ స్టాక్ అనేసి చెప్తారు ఆ ఎనిమల్స్ని డొమెస్టిక్ ఎనిమల్స్ అనేసి చెప్తారు మీరు కనుక చూస్తే తెలుస్తుంది డొమెస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఓకే మరి ఎందుకు పెంచుకుంటాం ఈ యొక్క ఎనిమల్స్ని అన్నిటికీ ఎందుకు పెంచుకుంటాం అంటే మనం ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ది లేబర్ లేబర్ అంటే ఫిజికల్ వర్క్ చేసే వాళ్ళని లేబర్ అనేసి చెప్తుంటారు ఎక్కువగా ఫిజికల్ వర్క్ మెంటల్ వర్క్ కాకుండా ఓకే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మీట్ తర్వాత ఎగ్ పర్పస్లో తర్వాత మిల్క్ పర్పస్ ఫర్ లెదరు అండ్ వూల్ ఇక్కడ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఎగ్స్ అనేది యాక్చువల్గా మనం లైఫ్ స్టాక్ కిందకి ఇక్కడ తీసుకురాకూడదు ఇది పౌల్ట్రీ కింద పోతుంది జస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సరే విషయం ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఎనిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డొమెస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ మనం పెంచితే ఓకే వాటన్నిటినీ మనం పెంచి మనం వాటి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఆ మొత్తం ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే లైఫ్ స్టాక్ అంటారు ఈ మొత్తం మేనేజ్ చేయడాన్ని ఏమంటారంటే లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు అంటే మీట్ను ప్రాసెస్ చేయడం కానీ మిల్క్ను కలెక్ట్ చేయడం కానీ ఫర్ ఫర్ అంటే యాక్చువల్గా దాని మీద ఉన్నటువంటి ఎంట్రికలు అనమాట ఓకే కొన్ని ఎంట్రికలు నేను చెప్తాను ఏంటనేది లేదర్ అంటే మనకు తెలుసు మన యొక్క లెదర్ షూస్ చూస్తూ ఉంటాం లెదర్ పర్సెస్ చూస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా జంతువుల యొక్క చర్మంతో తయారు చేస్తారు లేదా అంటే ఇంకా తర్వాత ఊలు మనకు తెలుసు ఈ ఉన్ని అంటారు తెలుగులో దీన్ని యూజ్ చేసేసి మనం జన్ జనరల్గా ఈ యొక్క క్లాత్స్ కానీ లేదు అంటే స్వెటర్స్ కానీ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాటిలో వీటిని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అయితే జనరల్గా లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్లో వచ్చేటివి లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్లో పెంచేటువంటి జంతువులు కానీ మనం ఒకసారి చూస్తే దిస్ ఆర్ ది కాల్డ్ యాజ్ క్యాటిల్స్ అంటారు ఓకే లేదు అంటే కౌస్ అని వచ్చు వాటిని పెంచుతాం బొఫెలోస్ని పెంచుతాం తర్వాత గోడ్స్ని పెంచుతాం తర్వాత షీప్లు తర్వాత మనం చూస్తే పిక్స్ వీటన్నిటినీ కూడా వీటన్నిటిని వేటిని పెంచినా కూడా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లైవ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ వేటిని పెంచి దాని నుండి మనం యూజ్ పొందితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లైవ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఫిషెస్ కానీ తర్వాత పౌల్ట్రీ పౌల్ట్రీ అంటే కోళ్ళు కోళ్ళని పౌల్ట్రీని వీటిని కూడా మనం పెంచుతాం ఫిషెస్ని కూడా మనం పెంచుతాం అయినా కూడా ఇవి లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ కొన్ని కాకుండా సపరేట్గా వీటిని సపరేట్ చేయడం జరిగింది పౌల్ట్రీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు ఫిషరీ మేనేజ్మెంట్ లేదంటే ఫిషరీ కల్చర్ అని చెప్తారు వీటిని మాత్రం మనం ఈ లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ కేటగిరీలో ఉంచలేదు ఓకే ఓకే ఇంకా టుడేస్ కాన్సెప్ట్ వస్తే లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్లో మనము ఈ యొక్క క్యాటిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో క్యాటిల్స్ యొక్క బ్రీడ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాలి క్యాటిల్ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలియాలి మనకు క్యాటిల్స్ అంటే ఏంటి మనకు తెలిసినటువంటి ఆవులు ఓకే వీటినే క్యాటిల్స్ అంటాం ఓకే ఆవులు లేదంటే ఎద్దులు వీటన్నిటినీ క్యాటిల్స్ అంటాం అయితే ఇవన్నీ కూడా లార్జ్ యొక్క దాని యొక్క సైజు లార్జ్గా ఉంటుంది డొమెస్టికేటెడ్ అంటే మనం పెంచుతున్నటువంటివి అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్ ఆర్ ది హెర్బీ వర్స్ అంటే కేవలం అవి గడ్డిని మాత్రమే తినేటివి వెజిటేరియన్ మాత్రమే అనేసి చెప్తా ఉన్నాం ఓకే అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఫీమేల్స్ని ఈ యొక్క క్యాటల్స్ అనేసి ఒక బ్రాడ్ కేటగిరీ ఈ కేటగిరీ లోపల ఫీమేల్స్ని ఫీమేల్స్ అయితే వాటిని ఏమంటాం అంటే కౌస్ అంటాం ఫీమేల్స్ని కౌస్ అంటాం అది మరి మేల్స్ని ఏమంటాం క్యాటిల్స్లో మేల్స్ని బుల్స్ అనేసి చెప్తారు 
ఈ యొక్క క్యాటిల్స్ని బుల్స్ని బేసిక్గా ఏంటంటే మేల్స్ ఫీమేల్స్ని లవ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ లోపల మనం మీట్ కోసం యూజ్ చేస్తాం వాళ్ళాంటి వాటిని బీఫ్ క్యాటిల్స్ అంటారు తర్వాత మిల్క్ కోసం యూజ్ చేస్తాం అలాంటి వాటిని డైరీ క్యాటిల్ అంటారు తర్వాత హైడ్స్ కోసం హైడ్స్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే కొన్ని ఎనిమల్స్ని ఏంటంటే మనం ఇంట్లోనే పెంచుతూ ఉంటాం బయట తిప్పకుండా ఏ పని చేయకుండా అలాంటివి పెంచుతాం వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే లెదర్ కోసం యూజ్ చేస్తారు లెదర్ అంటే ఈ యొక్క జంతువుల యొక్క క్యాటిల్స్ యొక్క స్కిన్ని మనం లెదర్ అనేసి చెప్తూ ఉంటాం ఓకే ఇంకా కొన్నిటిని మనం రైడింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం రైడింగ్ ఎనిమల్స్ అంటారు ఎస్పెషల్గా ఆ వాటిని ఏమంటారంటే డ్రాఫ్ట్ ఎనిమల్స్ అని కూడా అంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ లేదంటే బుల్లక్స్ బుల్లక్స్ లేదంటే ఆక్సిజన్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే బుల్స్ బుల్లక్స్ అనేసి రెండు వర్డ్స్ కనబడుతున్నాయి బుల్స్ అంటే ఏంటంటే అడల్ట్ మేల్స్ అనమాట బుల్లక్స్ అంటే ఏంటి అంటే యంగ్ మేల్స్ అంటే అంత యంగ్ మేల్స్ ఈ బుల్స్ని మనం ఒక రకంగా యూజ్ చేస్తాం బుల్లక్స్ని ఇంకో రకంగా యూజ్ చేస్తాం ఇంకా ఇక బుల్లక్స్ అనే వర్డ్లో మన విషయం ఏంటి అంటే ఈ బుల్లక్స్ అనేవి ఎక్కువగా రైడింగ్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ వీటి గురించి సపరేట్గా నేను దీనిలో టైప్స్ ఉన్నాయి బుల్స్ అంటే ఏంటి బుల్లక్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఫర్ అంటే ఏంటి తర్వాత చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి గురించి కూడా ఫ్యూచర్లో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే ఏం చేస్తారంటే బుల్లక్స్ను విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది పుల్లింగ్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అండ్ ప్లౌస్ ఇక్కడ ఏంటంటే కార్డ్స్ ఏంటంటే మనకు ఎద్దుల బండ్లు కార్డ్స్ అంటే ఏంటి కార్డ్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే చక్రాలు ఓకే ఈ చక్రాలు ఉన్నటువంటి బండ్లని ఏమంటారంటే కార్డ్స్ అంటారు వాటిని లాగ లాగడాన్ని కాటింగ్ అంటారు ఓకే వీటి కోసం మనం ఏం యూజ్ చేస్తున్నామంటే ఎద్దుల్ని యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కాటింగ్ తర్వాత ప్లౌజ్ ప్లౌజ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు ఇప్పుడు ట్రాక్టర్ ఉందనుకోండి ట్రాక్టర్కి వెనక సైడు ఇలాంటివి అన్ని కట్టేసేసి మనం పొలాన్ని సర్దు చేయడానికి ఓకే దున్నిన తర్వాత దాన్ని ఒక లెవెల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అ ప్లౌస్ అదేవిధంగా ఇలాంటి దాన్ని మనం ఇప్పుడు వరి వేసిన తర్వాత దున్నిన తర్వాత నీళ్ళు కట్టిన తర్వాత దానిలో ఉన్నటువంటి గడ్డి అదంతా తీసేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా ఉంటుంది ఓకే దీన్ని ఇలా ఉంటుంది సన్నని గ్యాప్స్ ఉంటాయి వీటికి మనం కట్టేసేసేసి ఎద్దులతో లాగుతూ ఉంటాం ఓకే ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ దీన్ని ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని ఏమంటున్నారంటే ప్లౌజ్ అంటున్నారు ఇంకా అదర్ పర్పస్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు ఇంకా ఇంకొక యూజ్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్లో యూజ్ చేస్తున్నటువంటి క్యాటిల్స్ నుండి వచ్చినటువంటి డంగ్ డంగ్ అంటే ఏంటంటే పేడ ఈ డంగ్ని మనం రెండు పర్పస్లో యూజ్ చేస్తాం ఒకటి వచ్చేసేసి మాన్యూర్గా యూజ్ చేస్తాం రెండోది వచ్చేసేసి ఫ్యూయల్గా యూజ్ చేస్తాం మాన్యూర్ అంటే ఏంటి అంటే ఫెర్టిలైజర్ మాన్యూర్ అంటే ఏంటి ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యూయల్ అంటే మనం ఇంధనం లైక్ గోబర్ గ్యాస్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఆ గోబర్ గ్యాస్ అనేది క్యాటిల్ యొక్క డంగ్ నుంచి డంగ్ అంటే పేడ దాని నుంచి యూజ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఈ యొక్క క్యాటిల్ యొక్క పేడను తీసుకెళ్ళేసేసి పొలంలో వేస్తే దానివల్ల మనం ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ ఫెర్టిలైజర్గా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట ఓకే సో ఇది మనకున్నటువంటి కొన్ని ఇంపార్టెంట్స్ అనమాట కొన్ని ఇంపార్టెంట్స్ ఇవే కాకుండా చూడండి కొంత ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క క్యాటిల్స్ ఎస్పెషల్గా ఆవులు అనేటివి రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నాయి రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఇండియా లోపల హిందూస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్ హిందూస్ దే వర్షిప్ ది ఏంటి అంటే కౌస్ ఈ యొక్క కౌస్ అనే వాటిని వాళ్ళు వర్షిప్ దేవుడు లేదా దేవతగా వాళ్ళు కొలుస్తూ ఉంటారు కాబట్టి రిలీజియన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మతం మతానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్నిటిని మనం ఏం చేస్తామంటే పెట్స్ లాగా కూడా యూజ్ చేస్తాం